প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের অনলাইন ক্লাসে আমি স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ সৈয়দ রানা সহকারী শিক্ষক ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ রংপুর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব চতুর্থ শ্রেণীর তোমাদের পাঠ্য বই গণিত থেকে জ্যামিতি অংশটুকু প্রথমে জ্যামিতি অংশটুকু আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে স্থলকন নিয়ে কথা বলবো আগে দেখি স্থলকন কাকে বলে স্থলকন এক সমকোণ অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি এর চেয়ে বড় কোণকে স্থলকোণ বলে আমরা একটা চিত্রটা লক্ষ্য করি চিত্র কি দেখছি ক খ গ একটি কোণ এটা কি স্থলকোণ বলা হচ্ছে এই কোণটি হলো নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বড় আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি হলে যদি নব্বই ডিগ্রি হতো তাহলে কোনটা হতো এই বড় যেহেতু নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে বড় কোন কোন এই জন্য আমরা এটাকে বলছি স্থলকোণ প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা বুঝতে পারলাম স্থলকোণ কাকে বলে বা স্থলকোণের চিত্রটি কেমন আমরা পরবর্তীতে আসবো সন্নিহিত যখন দুটি কোণের একটি সাধারণ বাহু ও একটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু থাকে এবং তারা পরস্পরে সমপাতিত না হয় তখন কোন দয়কে সন্নিহিত কোন বলে চিত্রটি লক্ষ্য করে এখানে দুইটি কোন দেখতে পাচ্ছি একটা একটা ক খ গ আরেকটি হলো গ খ গ এই দুইটি কোণের একটি সাধারণ বাহু গ এবং খ এই বাহুটি এই কোণেরও বাহু এই কোণেরও বাহু এই জন্য এই কোন বাহুটাকে সাধারণ বাহু বলা হচ্ছে গ আর খ সাধারণ বাহু তারপরে দেখি দেখি একটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু বলা বলতে বোঝা হচ্ছে এই বিন্দুটাকে যেখানে দুইটি কোণ একই জায়গায় মিলিত হচ্ছে একটি শীর্ষবিন্দু তাহলে দুইটি কোণের ক খ গ এবং গ খ গ এই এই দুইটি কোণের একটি শীর্ষবিন্দু এবং পরস্পর সম পাতিত না হয় মানে একটার উপর আরেকটি যদি আপতিত না হয় তখন আমরা এই দুইটি কোণকে একত্রে সন্নিহিত কোণ বলবো দেখো চিত্রে কোন ক খ গ ও কোন গ খ ঘ পরস্পর সন্নিহিত শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আলোচনা করবো পুরো কোণ নিয়ে যখন দুটি কোণের যোগফল নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ হয় তখন কোন দয়কে একে অপরের পুরো কোণ বলে শিক্ষার্থীরা এখানে চিত্রটি লক্ষ্য করো তোমরা কোন ক আর কোন খ এই দুইটা কোণের যোগফল আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে এই দুইটা কোণের যোগফল এই কোণ এই কোণ এই কোণটি একটি আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি কোণের চিত্র সম্পর্কে অবগত আছে এবং জানি একটি নব্বই ডিগ্রি এই দুইটি কোণ যেহেতু সম্মিলিত হবে নব্বই ডিগ্রি এই জন্য যে যখন দুইটি কোণের যোগফল নব্বই ডিগ্রি হবে তখন তাকে পুরো কোণ বলা হবে আমরা একটু চিত্র লক্ষ্য করে চিত্রে কোন ক ও কোন খ একে অপরের পুরো কোণ কারণ কি কোন ক যোগ কোন খ সমান সমান নব্বই ডিগ্রি শিক্ষার্থী আমরা এখন আলোচনা করব সম্পূরক কোণ নিয়ে শিক্ষার্থীরা এখন আমরা আলোচনা করব সম্পূরক কোণ নিয়ে সম্পূরক কোণ আগে সংজ্ঞাটি দেখে নিই কাকে বলে যখন দুটি কোণের যোগফল একশো আশি ডিগ্রি অথবা সরল কোণ হয় তখন কোন দয়কে সম্পূরক কোণ বলা হয় চিত্রটিতে লক্ষ্য করো এখানে দুইটি কোণ দেখতে পাচ্ছ একটি হলো কোন ক আর একটি কোন খ এই দুইটা কোণের যোগফল আমরা জানি সরল কোণ একশো আশি ডিগ্রি এই দুইটা কোণের যোগফল যদি আমরা দেখি এই একটি কোণ সৃষ্টি হয় এই একটি কোণ যদি যেহেতু একশো আশি ডিগ্রি দুইটি যোগফল এখান থেকে আমরা একটি কোণ দেখতে পাচ্ছি একশো আশি ডিগ্রি এর জন্য আমরা দুইটি কোন দয়কে একে অপরে সরল সম্পূরক কোণ বলছি চিত্রে যদি লক্ষ্য করি ক কোণ এবং খ কোণ একে অপরের সম্পূরক কোণ এই কোণ এই কোণের সম্পূরক কোণ কারণ কি এই দুইটা কোণের যোগফল একশো আশি ডিগ্রি শিক্ষার্থীরা আমরা একটু এখন আলোচনা করব কোণের নামকরণ নিয়ে পরীক্ষার মধ্যে এরকম কিছু চিত্র দেওয়া থাকবে সেই চিত্র পরিমাপ করে আমাদের নামকরণ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা চাঁদার ব্যবহার করবো একটু লক্ষ্য করি প্রথমে কোন ক ক এর উপরে আমরা চাঁদা চাঁদা বসাই ইতিমধ্যে তোমরা জেনেছ চাঁদা কিভাবে বসাতে হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করো চাঁদা যদি বসাই তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এই কোনটি নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট তাহলে সংজ্ঞা অনুযায়ী নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট কোনকে কি বলা হয় অবশ্যই তোমরা ইতিমধ্যে মনে করে ফেলছ এই নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট কোনকে বলা হয় কি সূক্ষ্ম কোণ তাহলে আমরা একটু দেখি সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম তাহলে কোন কোণ একটি সূক্ষ্ম কোণ আবার কোন খ 
এটাতে চাঁদা বসাই একটু লক্ষ্য করি কি দেখা যাচ্ছে চাঁদা বসালে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে কোনের ভূমি আমি জিরো থেকে শূন্য থেকে শুরু করলাম দেখতে পাচ্ছি কি কোনের আরেকটি রেখা নব্বই ডিগ্রি পার হয়ে গেল যেহেতু অর্থাৎ কি কোনটি নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বড় যেহেতু কোনটি নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বড় অর্থাৎ কোনটি কি বল স্থূল তাহলে আমরা লিখি স্থূল আর তারপরে গহনটি কি কোন এক্ষেত্রে চাঁদা বসাই তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি চাঁদা যদি বসাতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শূন্য থেকে যদি শুরু করি এ পাশে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত তাহলে একশো আশি ডিগ্রি কোন কি বলা হয় আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি একশো আশি ডিগ্রি কোনকে বলা হয় কি সরল आलोचना कर निर्देशना अनुजाई चित्रांकन एरक किसुमी तुम्हारे कौन आते तीन टाइम नहीं पचहत्तर डिग्री एक पंचाश डिग्री একটা পয় একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আমি এই তিনটা কোন একে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে নির্দেশনা অনুযায়ী চিত্র আঁকতে হবে প্রথমে আমি একটা রেখা নিয়ে নেই নিচে রেখা নিয়ে নেই যে কোনো পরিমাণে একটি রেখা নিলাম এখন এটার উপরে চাঁদা বসাবো চাঁদা বসিয়ে আমরা পুনা চাঁদা বসাই তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো কিভাবে চাঁদা বসাতে হয় নিলাম শূন্য ডিগ্রি এখন পঁচাত্তর ডিগ্রি আমরা খুঁজে বের করি সত্তর এই যে সত্তর এবং আশির মাঝখানে পঁচাত্তর এখন রেখার প্রান্ত আর আমার বসানো বিন্দু এটি ডেজব করি তাহলে আমাদের হয়ে গেল পঁচাত্তর ডিগ্রি কোন নামকরণ করতে হবে মনে করি এই কোনটি ক लिखब चित्रे कचात्तर डिग्री एम रख पंचाश डिग्री एक क्षेत्र आरोप रेखा नहीं निब रेखार ऊपर चाँदा बसा চাঁদা বসাই চাঁদা বসালাম এখন আমরা পঞ্চাশ ডিগ্রি খুঁজে নেই শূন্য থেকে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এই যে আমরা পেয়েছি পঞ্চাশ পঞ্চাশের এখানে একটা বিন্দু দিয়ে স্থাপন করলাম এখার প্রান্ত এবং বিন্দু যোগ করি আমরা পেয়ে গেলাম একটা পঞ্চাশ ডিগ্রি কোন কোনটির নামকরণ করব এটা মনে করি কোন খ চিত্রে रेखा निब रेखा निल चाँदा बसाई चाँदा बसाल जेहतु नब्बे डिग्री चेहरा बड़ा एक सौ पैंत डिग्री हमें देखी कथा आश नब्बे एक एक्शो दस एकश बीस एक सौ त्रिस एक सौ चल्लिस एक सौ त्रिस और एक सौ चल्लिस मजखने एक सौ पैंत डिग्री बिंदु स्थापन कर लगे अनुजाई रेखार प्रान एवं बिंदु जो कर दी शिक्षार्थी तुम्हारा देखने पचहत्तर डिग्री पंचाश डिग्री एक डिग्री 
প্রত্যাশা করব এইভাবে যে কোনো পরিমাপ যদি দেওয়া থাকে তাহলে চাঁদার সাহায্যে তোমরা কোন আঁকবে এবং সাথে সাথে নাম পূরণ করবে তবে শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের জ্যামিতি ক্লাস এ পর্যন্তই আশা করছি তোমরা জ্যামিতি সম্পর্কে বা জ্যামিতিগুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তো এ পর্যন্তই ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো আল্লাহ